英伦男子手握利刃，缓步向那男子逼去。警笛之声恰时响起，他瞥见警察，于是收回了刃具，向警官解释：这不过是场恶作剧。但警官却发现了阿杰头顶的血痕。英伦男子以目光示威，阿杰未能把握住逃脱的契机。警官提醒他，下次要更加小心。他借警官未曾远离之机，悄悄移动身体，接近英伦男子，却被对方紧紧抓住。阿杰谨慎地挣扎着摆脱，跟随警官的脚步，逐渐与那猎手拉开距离。回望一眼，他迅速逃离了现场。与此同时，妻子账户里多出了一百万美金，在此城市，每存活一小时就能赚得一百万美金的奖励。作为这场游戏的参与者，严禁泄露任何信息。违者游戏即告结束。他夺过路人的自行车，继续向前驶去。突然，一个胡须男子从巷子冲出，将他摔倒地上，狠狠地给了阿杰几拳。阿杰奋力还击。这时，胡须男子从后背抽出匕首，猛刺向他，却被他险些夺刀。胡须男因脚陷车轮而困，阿杰趁机逃脱。他将飞刀猛力投向前方，深深刺入墙体。阿杰在心里盘算，一旦踏入地铁，危险应该就能避免了，却没料到一上自动扶梯就瞥见了那个英国佬。英国佬也察觉到了他的存在，拔出武器便朝他这边直冲过来。主角穿梭于人群，向地铁车门挤去，成功滑入车厢，在门关闭的一刹那，险些被飞掠而来的刀片击中。看着挥手的英国佬，地铁渐渐驶出。此刻，他终于吁了口气。车内的乘客目瞪口呆地望着这一幕。他搭乘地铁抵达了一座教堂，期望这能为他带来转机。但追杀者似乎早已在此等候。阿杰坐在祈祷室内祷告。忽然，门帘外有影子掠过，他缓缓起身，双手紧握，猛地推开门帘，向外一扑，把帘外之人撞倒在地，猛击那人头部一拳。一个黑人走近，急忙介入制止。被击打的人起身，声称他仅是来教堂祈祷的。被惊吓的他急忙逃离。阿杰渐渐平静了下来，向黑人坦白，有人正试图杀害他。黑人向他保证，在教堂里无人能加害于他。阿杰拿起手机说：“现在他们已经锁定了我的位置，正是黑人新一轮的追杀者。”每逢整点钟头，阿杰的所在地会在15秒内曝光。他利用这15秒时间来推测，确信自己的目标地点是真实的，因为那黑人已经知道他信奉天主教。教堂的正门现已被严严实实的锁上。黑人举起锤子向他猛击，阿杰本能地往后一退，不断前挥舞着，试图抵抗。接着他用锤子猛击门锁，阿杰推开他，迅速地扯开门。那人一拳加上一锤，将他击倒。正当他准备用最后一击终结这场游戏，但因为用力过度，锤子卡在了门上。阿杰抓住机会，用力踹开门。只听到黑人被门夹住发出的惨叫，他站起身，紧紧夹住了黑人的手，使得锤子掉落。黑人以头锤冲击他的鼻梁。黑人在倒地后迅速挣脱，低身紧掐着他的颈项。阿杰猛踢一脚，将他踢入教堂，接着迅速关闭门，并用棍子将其卡死。黑人重新站了起来，趁他不备，用锤子狠狠砸向他的腿部。看着他痛苦呼喊，黑人忍不住笑出声。他忍着剧痛，拔出锤子，一瘸一拐地走出去，破坏了教堂的捐款箱，把钱塞进口袋，带着受伤的腿走出了教堂，立刻给游戏的开发者拨打电话，请求立即终止游戏。但游戏开发者表示，游戏一旦开始，便无法停止。他被告知继续努力后，电话便被挂断。他使用抢来的钱，匆忙处理了伤口。刚站起来，迈出两步就跌倒在地，猎物无法奔跑。这可不是个好兆头。一小时的时间即将到来，他的位置即将被揭露。阿杰制定了一个新计划。他走到棒球场的入口处，趁看守不注意，悄悄拿走了一顶球队的帽子和 T 恤。接着，在15秒的倒计时中，迅速换上这套装备。比赛刚好结束，成群的观众涌出场馆，他融入了人流之中。这时，英国佬根据定位赶到了现场。面对眼前穿着球队制服的人群，他愣住了。一大群人穿着球队的衣服和装扮，他走进人潮，试图寻找。阿杰低着头，尽量隐藏自己的面容。他大声呼喊着阿杰的名字，确信阿杰就藏匿在人群里。他转过身，以为看到了一个熟悉的脸。阿杰迅速躲闪，他穿梭于人群，迅速向那个男子靠近，走到他背后，轻触了男子的肩膀。但他认错了人。英国佬怒气冲冲地转身，爬上旁边的高台，希望能有更好的视野。阿杰即将离开人群。然而，旁边的店主抓住了他，紧握着阿杰不松手，要求他返还服装。人群中突然的小混乱引起了英国佬的注意，细看之下，确认那却是他追捕的目标。意识到自己被识破，阿杰急忙脱下衣服并逃离，一拐一瘸地走到了停车场，在无人注意时潜入了一辆车的后备箱内，司机未察觉便关闭了后备箱。当英国佬到达时，阿杰已经消失得无影无踪。游戏的开发者注意到他的快速移动。即将驶离城市，躲在后备箱里的阿杰突然意识到问题的严重性。猎人游戏仅限于在城市内进行，一旦离开城市，将被视为违规，游戏将无法结束。他开始猛敲车厢，司机感觉到了异样，准备停车查看原因，慢慢减速，停在了一个空旷地。他和他的妻子下车，以为是一只误入的本地松鼠。打开后备箱时，阿杰突然跳出来，吓了他们一跳。下车后，他大声询问是否还在城市里，女士被吓得急忙拨打报警电话。
。阿杰发现后，抢过他的手机，用力将手机扔到远处，随后夺过男子的手机，也用力扔掉，准备逃跑时，他看到车内的两个孩子，想到了自己怀孕的妻子，他带着愧疚向两人道。随后他顺着铁轨而去，他打算回家一趟，劫持了一辆加油中的车辆，驾车抵达家门。夜色已深。妻子在窗边焦急地打听着丈夫的消息，发现银行账户突然多出一千万美金，她既惊讶又恐慌，担心丈夫出了意外。阿杰下车，步入前院。这时，一辆摩托急速驶向他，手中突然掷出一根铁棍，他急忙逃避，滚向汽车背后，铁棍击中了车辆的后窗。屋里的妻子听到响声，开门查看，辨认出藏在车后的身影是她的丈夫。丈夫没时间解释，急忙打开车门，跳进车内，摩托车紧追不舍。他们在马路上展开追逐，神秘人掏出飞镖，将车轮刺破。阿杰努力稳住车辆，减速慢行。他抓住机会，迅速加速，通过后视镜，他看到摩托车倒在地上，以为自己摆脱了对方。然而下一刻，一名神秘人物紧紧勒住了他的喉咙。他挣扎反抗，铁丝割破了他的皮肤。意识到无法挣脱，他踩下油门，向旁边猛撞。车辆停下，他急忙下车逃跑。神秘人从副驾驶位置爬出，已无法站立。阿杰注视着倒地的黑衣人，没想到他竟然是这样的结局，迅速逃离了教堂。黑衣人嘲讽他之前未将自己置于死地，这只会让他后续的旅程更加艰难。阿杰越听越气愤，对方竟然辱骂他的爱人，最终他没能忍住，用石块狠狠砸向黑衣人。在这场游戏里，并没有禁止被猎者反击的规则。为了避开猎人的追捕，他登上了一艘观光船。从工作人员那得知，此行是一段40分钟的舟程游，这让他稍感安心。因为规则明文禁止离开这城市，他走到了游船的二层，隔着玻璃，内部的自助餐显得格外吸引人。他悄悄进入，拿起一瓶水解渴。这时被一旁的服务人员注意到，提醒他现在还不是用餐时间。阿杰向他说明情况，他没料到最后一个猎人竟是位女士，一不小心被他推倒在桌上。两人在船舱内展开了搏斗，力竭的阿杰被对方以钢针逼住喉咙。这时他注意到地面上的燃烧酒精，用力将他的腿推向火焰，他的裤子很快着火。阿杰借此机会逃出，他跑到甲板上，却被追上的女子叫停。女子向他提醒，越过那座桥便是新的城市，这将使得游戏无休无止。阿杰迅速攀登至最顶端，船只缓缓驶向桥下。正当此刻，他死死抓住了钢结构，但那位身手矫健的女子同样追了上来。两人挂在高空之中，船已经驶离了他们。女子慢慢向阿杰逼近，他等待着女子进入他的攻击距离，猛然间猛踹一脚，女子坠入海里。阿杰借助惊人的臂力攀上了桥面。游戏的策划者对他的坚韧不拔感到叹服。他藏匿在一个偏僻的小巷里，意外遭到背后的偷袭。他被拖进了一个房间，几名人员围绕他提问，询问这张银行卡的密码。躲开了追杀者，却没能避开当地的强盗。阿杰警告他们，如果不放他走，会引来大麻烦。追杀者很快会赶到，但他们不仅不听，还对阿杰进行了殴打。这时，门外响起了敲门声，现场顿时陷入了寂静。一个小兄弟前去查看。还未走几步，就被门外的机枪扫射击中。阿杰捂着头，持枪冲向洗手间，正门已被射成了筛状。举着机枪的长发男子，正是阿杰在公交上遇见的那人。阿杰紧闭门户，外面正打得激烈。阿杰考虑从窗户逃出，然而胡须男正在外墙的管道沿着爬升，卫生间内找不到可用的武器。这时，胡须男开始用刀子敲打窗玻璃。恰在此时，子弹透过门射了进来。阿杰惊慌地蹲了下来。长发男清理掉了门外的敌人。发现阿杰时，他已被逼至绝路。按规则，不能用枪械捕猎猎物。男子从背后抽出电击棒，意图电击阿杰，但他的手臂刚伸出，就被一枪击中头部。门外的小黑用尽最后力气击倒了长发男。阿杰推开长发男的遗体，蹒跚地向外行去，拾起小黑身边的手枪，检查屋外是否还有敌人存活，迅速拿起桌上的手机和药品离开。在走廊恰巧遇上前来清理现场的戴眼镜男子，眼镜男催促他赶紧逃跑。游戏尚未结束，随后他走进了刚刚发生枪战的房间。他是这场游戏的打扫者，负责清理猎人与猎物战后的残局。他得处理所有的残骸，包括从窗外坠落的胡须男，并清理掉脸上的玻璃碎片。游戏终结前仅剩两小时。然而，游戏制作人发现阿杰出现在医院中。阿杰在加入游戏之前已罹患重病，他递给医生一瓶药物询问功效。医生告诉他，那只是普通的止痛剂，并不能治愈他的疾病。而且，先前诊断他病情的医生全是冒牌。阿杰这才意识到自己落入了一个精心设计的圈套。离开医院后，他立刻给游戏制作人打电话。开发者坦白了他的欺诈行为，目的是为了让他自愿加入这场致命游戏。他还利用阿杰的妻儿进行威胁，迫使他继续留在游戏中。同时，他还收买了阿杰最信任的朋友，现在正安排他待在阿杰妻子的周围。开发者告诉他，游戏即将结束，只要等到日出，就能赢得 2,400 万美金，和家人共享美好的未来。而在另一头，阿杰的妻子接到了他的电话。小胖就坐在他身边，他向妻子透露了一切，包括小胖是内奸的事实，告诉他他正设法逃离。
，并约定在十五分钟后公园见面。通话结束后，妻子对小胖说：“阿杰即将回家，他想要独自静一会儿。”正当他准备出门时，却被小胖阻止了，告诉他外头不安全，嘱咐他在家等候。妻子只得转身，脑海中急速搜索各种借口。趁小胖离开房间之际，妻子一看他走远，便开门悄悄逃离家中。他按照丈夫的指示，来到了指定地点等待。突然，一辆车在他面前停了下来，几名不认识的男子从车上走了下来，一个男子迅速抓住了他的手臂。正当他挣扎时，丈夫从远方赶来，那名男子紧紧抓着他不放，右手还举起了枪。阿杰恳求对方释放他的妻子。男子传达了游戏制作者的讯息，强调参与游戏就要有始有终。阿杰目睹妻子被带上车，眼睁睁看他被带走。他知道妻子的游戏也不能中断。妻子被带到了游戏发生的现场。游戏开发者向他宣称，她的丈夫是游戏中的完美人选。不论妻子最终的命运如何，游戏的过程都已足够震撼。他在愤怒中给了那男人一巴掌。而在别处，游戏正走向高潮。阿杰抵达了一座废弃的工厂。推开了送货门，将一根废旧的水管接到了总阀上。在猎人抵达前，他做好了所有的准备。最后，他打开了尘封已久的电控箱。此刻，工厂上方的电箱变得异常醒目。绅士英国人和胡须男被明亮的灯光所吸引，他们一同走到了工厂前方集结。英国人彬彬有礼地向唯一的女士问候。胡须男面无表情。女士没等他讲完，便冲向工厂，全速奔跑。胡须男见状，迅速跟上。英国人修剪过后的发型，使他显得更加优雅地步入工厂。胡须男在工厂内部小心翼翼地搜寻，听到动静后，他迅速冲了过去。只见铁链子从高处落下，阿杰从一旁突然出现，用枪指着他。胡须男谨慎地放下手中的刀，接着向前倾斜，被阿杰推着。他猛地一转身，将阿杰摔倒在地，拳头接连不断地落在阿杰的脸上。阿杰准确地推了胡须男头部一把，他滚落进了机器下方。阿杰迅速按下了机器的启动开关，孤立的男子的手被机器紧紧夹住，他大叫着无法动弹。阿杰处理掉一个后，向二楼走去。他拖着受伤的腿，一不小心跌倒了，枪从手中滑落，被某人捡起。他站起来后，发现是背叛他的朋友小胖。小胖拿起枪，对准了他的方向。一声枪响，阿杰并未倒下，而是从背后偷袭的女猎人医生倒在了地上。英国人从楼下开了枪，他们急忙撤离现场。阿杰突然明白自己被游戏制作者连续欺骗，带伤的小胖被阿杰迅速带走，拉扯着事先准备好的水袋，大量丙酮液迅速流淌到地面。英国人弯腰检查阿杰操作的电控箱，丙酮被引燃。火势迅速蔓延，阿杰迅速关闭了防火门。英国绅士急忙带领众人逃窜。此刻，胡子男仍在求助电话中寻求援助，但游戏规则禁止干预猎人的行动。挂断电话后，胡子男命运已注定流血致死。火焰引发的爆炸四起，胡子男也在爆炸中消失了。眼镜男远远地观望着爆炸现场，心里想着自己又得幸存。阿杰带小胖从后门逃出，安抚小胖，告诉他警察即将抵达。阿杰急忙赶往游戏的决战地点。此时。游戏制作者已不见踪影，妻子被捆绑在一旁。解开绳索后，夫妻紧紧拥抱。这时，英国佬悠然走来，向他们开枪。他是个坚守原则的猎手。阿杰放下妻子，与他在天台上对峙。英国佬收枪，似乎被阿杰的话说服，随后从袖口抽出新的武器，还是加长型的。他向阿杰靠近，在百米高空，他别无选择。他决定孤注一掷，纵身一跳，紧紧抱住对方，不放手。英国佬蹲下体，准备行动，用刀锋对准他束缚的手臂，随即抬起手臂。但突然，一道阳光刺入他的双眼，他无奈地收回了武器。阿杰向上攀爬，紧握住他的手，借力使力，他终于爬上来。此时，妻子也来到了天台。二十四小时的倒计时已经结束，至最后一刻，英国佬依旧保持着他的风度，向妻子微微一礼，然后转身离开。妻子目瞪口呆，夫妇俩在天台紧紧拥抱。就在这时，两千四百万美元，游戏制作人打来电话，祝贺他通关成功，人不打到账上，两千四百万美金已经全部转入账户。阿杰和家人将开始不同以往的生活，这是他千辛万苦赢得的成果。而在远处，游戏制作者驱车离开了这座城市。他翻看着手中的游戏档案，透露出下一位猎杀游戏的参与者。眼前这名叫维克多的男子是今日比赛的选手，他出身于城市的最底层，常年遭受同龄人欺凌，他因此热爱上了拳击。在12岁那年，维克多凭借他的坚韧和力量，夺得了全国拳击冠军。原本以为可以依靠这点微薄收入维持生计。然而，不幸似乎总是青睐苦难中的人。在赢得世界冠军后的第二年，他的父母在一场火灾中丧生。在试图救出重伤的妹妹时，维克多的左眼不幸受伤，导致失明。所幸的是，他和妹妹都在这场悲剧中幸存了下来。从那以后，维克多开始了兼职父亲和母亲的角色，照顾妹妹。如今，他不得不靠打五份零工来补贴家用。夜晚，他还得悄悄进入地下全场，以赚取额外的收入。尽管生活极度艰苦，但维克多从未有过怨言。直到有一天，在一次打工中，维克多接到了妹妹的电话，电话那头却传来了一个男人的声音。电话中的声音透露。
此刻小美正处于他的掌控之中，想要见到他的话，就得带着钱包前往指定的汽车修理店。电话随即被挂断。当维克多根据那人给的地址抵达约定地点，他看到的是一群魁梧强壮的汉子，占满了整个空间。而妹妹小美正坐在中央的吧台旁，见到哥哥赶来后，小美将一切经过娓娓道来。原来他一直卷入了非法的地下洗钱活动，老板把特定的现金交给他，他便需要乘坐地铁去把钱传递给买主。他以为这不过是个简单的差事，但小美在地铁上时，她装着现金的背包不幸被一个小偷抢走了，因此老板将她扣押，并打电话给了维克多。得知背包里装有五十万美元后，维克多顿时呆立当场。即使他节衣缩食三十年，也无法偿还这笔钱。但无论如何，他绝不能让妹妹受到一点伤害。于是，维克多决定与这些人谈一笔交易。他计划参加今晚的地下拳击赛，让那些人赌他输，在赛后他就能赢得一万美元。通过这种方式，五十万美元很快就能偿还。男人听了维克多的方案后，只是微笑着，并未作答。然后他命令小美离开，表示有要事与维克多私下讨论。小美一走，男人毫不犹豫地拔枪射杀了自己的手下，因为正是他将包裹交入小美手中，自然也负有责任。男人接着宣布，要么维克多立即偿还五十万现金，要么就在场处决小美。他没有时间等维克多通过比赛，慢慢积攒赎金，并且警告维克多不要想趁机邪魅逃走。否则，他愿追到天涯海角，也必须让他们兄妹付出生命的代价。面对谈判的失败，维克多无奈地同意了男人的条件，承诺将在周末前完整无缺地交还五十万现金。正当他准备离开修车厂时，男人递给维克多一张名片。他明白维克多不可能靠普通打工赚到五十万，因此建议他尝试拨打名片上的号码，那里的人或许能帮助维克多解决这笔巨额债务。怀着既期待又怀疑的心情，维克多回到了家。趁小美不留神，他悄悄拨通了名片上的号码。在确定了会面地点之后。维克多跟随秘书来到了那家神秘的公司，甚至还没开口做自我介绍，那男人就已经把维克多的全部资料了如指掌，详细到他当天所穿的袜子颜色都告诉了他。事实上，这家公司早已开始对维克多进行秘密调查，他们愿意帮他清偿五十万美元的债务，但作为交换，维克多必须参与该公司新开发的一项极端的真人猎杀游戏，游戏中将有五名富豪与一名穷人展开较量，而维克多就是那位穷人，只要他能在游戏中存活一小时，就将获得一大笔现金奖励。而随着时间的增长，奖金还会翻倍增加。假如他能在游戏中存活满24小时，若能存活至终，则有机会带着 2,450 万美元退出。听罢男人的规则介绍，维克多决定回家深思熟虑。毕竟人生至关重要。仅此一次，回到家中，维克多翻开了保险柜，将自己所有的积攒都交给了那位老板。他不愿意拿生命冒险去参与所谓的生存游戏。原本希望男人能看到这些现金后能够体谅，但出乎意料的是。男人对维克多的积蓄毫不在意，继而警告说，若不能及时还清五十万，他将不惜亲手处决维克多及其妹妹。面对无奈的现实，维克多只得带着积蓄失落的离开了修车铺。夜晚，反复权衡后，维克多终决心加入这场残酷的生存游戏。既然生死攸关，不如孤注一掷。在将所有积蓄小心翼翼地放置在妹妹床头柜上后，维克多去找到了游戏公司的负责人马特。游戏尚未开始之前，马特一边对维克多做全面的身体检查，一边详细说明了游戏的规则。他被严令禁止使用任何武器反抗，不得向警方报告寻求帮助，也不允许逃离城市，提前退出游戏。他只能在游戏规定的24小时内尽力生存下去。而与此同时，那五位富豪早已隐匿暗处，静待比赛的发令枪声。谁也不清楚这些人的真实身份及面目。他们唯一的娱乐似乎是通过狩猎穷人来打发时间。若维克多有本事，能在对抗中将富豪反杀。则他所得的奖金也会相应加倍。在所有规则宣布结束之后，马特递给维克多一台智能手机，这台手机将每小时向猎人们透露一次维克多的位置，直至24小时的游戏时间终止。随着手机铃声的鸣响，游戏正式拉开帷幕。意识到形势的维克多急忙向外冲，此刻他不得不连续奔跑，因为他不知道猎人的具体位置。当他抵达市中心的广场时，一个遛狗的男子吸引了维克多的注意。他没意识到，这个人就是名为迪土尼的富豪。维克多在原地静静观察，试图判断形势。但就在此时，一个男子正迅速向维克多奔来，感觉到事态不妙，维克多立刻向前方疾跑。这位猎人已经正式进入了游戏。维克多沿着隧道的路线，来到了足球场的看台上。富豪即将回头之际，他迅速蹲下，将自己的头部藏匿于椅子底下。富豪似乎准备开始一场躲猫猫的游戏。富豪从容地站在讲台上，向维克多叙述自己的成功经历。他曾像维克多一样一贫如洗，甚至没钱吃饭，但他靠着坚持不懈的努力，在18岁便积累了千万家产。于是他果断解雇了自己的上司，并选择了自主创业的道路。此后的岁月中，金钱如同细雨般持续涌入他的口袋，日进斗金对他来说轻而易举。直至现在，他的财产已经累积到了亿万之巨。随着财富的不断增长，这个男人最终决定
，花费两亿三千万，购得了追杀维克多的资格。接着，富豪把手中的棍棒投向了观众席，棒子砸向地面的瞬间，维克多吓得浑身一颤，不慎使手中的酒瓶发出了声响。一旦藏身之处暴露，维克多别无选择，只能往男人相反的方向逃离。而此时，公司的另一端正密切监控着他们的每个动作。为了确保游戏规则的遵守，公司特别派出了裁判进行监督。画面忽然转换。此刻的维克多已被一号富豪逼入死角，富豪使用铁链将维克多牢牢地捆绑在绳索上，随后开始对他施加压迫。但他未曾预料到的是，维克多自12岁起就荣获世界拳击冠军，对他而言，纣帛易如反掌。趁着富豪分神之际，维克多迅速用绳索套住其颈部，猛地一拉，扼住其喉咙。富豪只得无助地等待窒息的降临。当维克多离开足球场的身影消失后，裁判悄然出现在场边。虽然富豪出资参与游戏寻求刺激，这只能算是自食其果。裁判无可奈何，不得介入，只得等待富豪终结，随后做出裁决。但就在富豪濒临窒息之际，头顶的绳索被链条意外切断，男人因此侥幸逃过一劫。此刻的维克多，在摆脱了一号猎人的追击后，赶至地铁站，趁着地铁即将发车，他急忙跑进车厢。正当维克多左顾右盼，寻觅其他潜在的威胁时，一个形貌威猛的黑人也紧随其后进入，对方毫不犹豫，直接坐到了维克多的对面，接着从衣兜中抽出一把水果刀。维克多一眼识破对方行径，马上断定此人正是来猎杀自己的富豪。他随即向周围乘客大声求救，目睹行凶未遂后，男人急忙辩解自己无恶意，借助周围乘客的援手，男人无奈地向车尾退去。就在维克多误以为旁边的男人无害，打算表达感激之情时，意外注意到他的鞋履竟与之前的一号富豪所穿完全相同，这暗示维克多落入了猎人的陷阱。意识到这点的维克多连忙向车厢尾部狂奔，那黑人紧追不舍，两人的打斗之中。维克多不慎被地上的行李箱绊倒，跌落在地上。老黑抓住机会掀开大衣，展示了装备齐全的铁棍。两人在车厢内展开激烈的拳脚对决，从车头打斗至车尾。正当维克多试图奔向下一节车厢，突然感到脚下寒风袭来，幸亏他及时抓紧门把手，这才未坠入铁轨之间，目睹猎物陷入绝境。老黑狂野的敲打门窗，试图强行破开。就在窗玻璃即将被击穿之际，维克多忍着剧痛从列车上跳落。但在他稍作喘息之前，老黑也打开车门跳了下来，再将维克多击倒在地后。老黑显露出对狩猎快感的狂热享受，他从容地取出激光笔，借助激光的红外线缓缓烤焦维克多的手臂。在老黑疯狂嘲讽之际，维克多偶然瞥见附近的高压警告标识，机智地用右手按下了铁棍的开关。金属与高压电接触的刹那，十万伏特的电流立刻让老黑化为灰烬。这样，一名价值连城的富豪命丧黄泉。维克多站起身，离开了铁道。与此同时，电脑前的马特见证了猎物坐标的移动，便通过电话指示裁判清理现场，倒上了专用的汽油，轻松营造出一幕自杀的场景。维克多走进轨道旁的洗手间，开始清洗自己的伤口。就在他打算稍作休息的时候，办公室的马特拨打了维克多的电话。因为马特早前取走的现金，其中一半是老板的秘密资金，现在老板将他视作贼人，因此他迅速拨出了紧急电话。警方随即将维克多视作主要嫌疑人，一旦他们正式发出逮捕令，游戏便将无休无止地进行。哪怕维克多真的身陷囹圄，富豪们定会不择手段地对其下黑手。愤怒至极的维克多用力脚踢铁门以泄愤，却意外地使铁门锁死。他被困在洗手间内无法自拔，而手机发送位置的倒计时只剩13秒。如果他不能迅速挣脱，那接踵而来的四位富豪很可能会联手追捕维克多。随着手机铃声的响起，第三位富豪收到了维克多的具体位置。他借助警官证件，悄然进入地铁站。与此同时，维克多依旧在洗手间苦寻出路。正当他透过门缝向外望时，外面不知何时出现了一双神秘的脚步。富豪慢条斯理地倒入了一桶汽油，随后不紧不慢地扔下了火柴。他欲亲眼目睹猎物化为灰烬。就在他自信满满地向马特报告胜利之时，维克多竭力用铁链撬开大门，紧随其后与三号富豪激烈缠斗。在力势不匹、被对方紧紧制住之际，维克多巧妙地在外套上抹上麻醉药，将富豪迷倒，摸出口袋中的钱包。在定位更新前的13秒内。维克多带着现金匆匆离开地铁站，迅速摆脱了犯罪现场。随着24小时倒计时过半，另外两位富豪尚未现身，真正的高手总是最后登场，因此他得更加警惕。与此同时，老板在听取了维克多妹妹的意见后，决定前往警局撤销对维克多的控诉。他账户上每时每刻的巨额入账，让人确信他不可能涉及盗窃。在小美的解释被披露后，警长不仅没有取消对维克多的控诉，反而下令正式逮捕他。因为维克多的账户仍在持续收到大量资金，存在着未知的危险。最安全的方式便是将他拘留于警局的牢房。此刻的维克多在乘坐计程车离开都市区域之后，抵达了一个废弃的郊外别墅。他在此等候剩余的四名猎人。随着倒计时再次启动，富豪群体接收到维克多的新定位信息。出乎意料的是，第四位富豪竟然是维克多初次遭遇的那位路人。
库斯马斯克的富豪不假思索，立刻释放猎犬向维克多发起攻击。在与猎犬搏斗时，维克多不得已抓起木棒，狂野的击打着猎犬的头部，抓住猎犬松口的瞬间，他迅速站起身，逃入废弃的别墅中，发现正中间有一个巨大的裂缝时，维克多构思出了对付老马的计策。他开始在中央裂缝周围撒上厚厚的树叶，接着装作绝路末途，站在陷阱另一头。为了让老马降低警惕，维克多一边持武器做出抵抗状，一边恳求老马饶他一命。当目睹老马落入自设的圈套，维克多迅速抓起一个铁箱，猛砸向老马的头部。遗憾的是，箱子并未置老马于死，仅仅让他手臂受伤。维克多抓住这个机会，悄然离开别墅，开着工人的皮卡车逃离了香蕉。然而，当他抵达码头并登上快艇时，老马的猎犬出其不意地跳上了快艇。维克多与猎犬在湍急的河面上展开搏斗，即将陷入不利局面的维克多，巧妙地执行了一个急转弯，将猎犬甩进了波涛之中。接着。他驾快艇远离了陆地，老马为了救援濒临溺水的猎犬，直接跳入了湍急的河流。结果老马与猎犬双双溺亡。此时，维克多抵达一个安全的港口。正当他准备上岸，岸边的警方已经等待多时。他们以窃盗罪名逮捕了维克多，参赛者被带上警车之际，裁判向马特发出了通知。游戏规定严禁射击警方，一旦违反契约，维克多将面临富豪们无休止的追杀。此事件同样让股东们极为愤怒。金杰领头对马特进行了猛烈的斥责。随后要求他在一小时之内处理好维克多留下的问题，而维克多在这边正面临着法庭的审判。如果罪名成立，他将不得不面对无尽的追捕。当法官即将宣判时，一位西装笔挺的男士，自称是维克多的律师，凭借一纸文档便顺利的将维克多释放，带领维克多离开了警局。马特随后联系上了维克多。You play with tenacity， 驾驶座上的那位西装绅士，实则是马特的一名助理，他负责确保所需人员能从监狱中获释。此时的维克多已然破坏了游戏规则，但为了游戏能够继续进行。公司向维克多提供了两个选项，其一是公司将为他提供新的身份和五千美元现金，在他搭机出国的那一刻起，富豪们会对他展开无休止的追杀，他将不得不时刻生活在恐惧之中。另一个选择是，西装男会带维克多至一个特定地点，只要维克多能从西装男设下的铁门逃脱，游戏就可以继续进行。经过短暂的思考，维克多选择了第二个选项，于是两人在密闭空间内开始了激烈的近身搏斗。在维克多将西装男击倒之后。维克多抓住时机，打开铁门逃向了外头。在外逃的过程中，西装男给了他一刀重伤。游戏暂停宣告之际，马特给予维克多五分钟的休息机会，距离二十四小时的终点还有最后的十分之一，胜利近在咫尺。两千四百五十万正在二百四十五万的奖金向他招手。随后，马特登上了前往总部的轿车。然而，就在司机摁下车门锁的那一刻，出现的这位男子竟是之前被老板枪决的手下。他不可能奇迹般的复活，从一出发，他便深陷他人精心布下的陷阱。但现在不是沉溺于疑惑的时候，离二十四小时终结仅剩一步之遥。他已走投无路。五分钟的休息结束后，富豪一号迅速根据定位追踪到了维克多。猎杀的游戏再度上演，两人从工厂外部搏斗到了内部。当男子挥舞着皮鞭，准备了结维克多的性命时，维克多巧妙地用水枪将其击倒在地，并将其关进了水库。他打开了水管的阀门后离开。维克多走后，裁判随即出现在富豪面前。尽管男子不断地恳求裁判救救自己，但此刻的裁判。维克多坚毅的举动赢得了裁判的敬意。在富豪即将破坏阀门之刻，裁判再次出脚，确保阀门紧闭。富豪终究无法逃脱，悲惨的溺水身亡。维克多逃出工厂，已是力竭声嘶。他无力地倒在座椅上，给妹妹拨去了电话。当提及那位被老板杀害的手下，妹妹意识到事情败露，无奈之下向哥哥坦白了全部真相。原来他从一开始就对维克多不识，他厌倦了贫穷的生活，是他向老板引荐了维克多，但他并未预料到那将是一场残酷的生存游戏。当意识到伤害他最深的竟是最亲的妹妹，维克多怒极挂断了电话。只需再坚持最后的一小时，游戏即将画上句点。然而他已无力再战，他不顾一切的敲响了一户人家的门，恳求主妇能慷慨赐给他一瓶水。目睹维克多急需援助的情形，那位女士迅速扔给维克多一瓶水，接着她主动拿出急救箱，准备为维克多提供救治。维克多见其如此慷慨，顿生疑虑，思考着还未露面的最后一位富豪。于是他直言不讳，向女士坦白心迹。希望能在明白情况下离世。听完维克多的话，女士一头雾水，她起身欲离开这个令人困惑的地方。但就在此刻，一枚飞镖突然射中了女士，她倒地不起。旁边的黑妹原来是潜伏已久的最后一位富豪，她在此已等候多时，准备捕捉猎物。当黑妹正要对维克多下手，维克多借助地形之力，猛地将黑妹压制在沙地之下，最终以掩面的方式将其扼杀。维克多之后，疲惫地坐在铁塔下。静候游戏的终止之铃响起，出乎他意料的是，妹妹通过手机追踪位置，不顾一切的找到了他。小美正关切的询问维克多的伤情。就在这时，先前被维克多击晕的富豪从背后悄然走来，两人毫无预警的展开了激烈肉搏。眼看着哥哥即将被对手勒断气息，小美紧握手中的玻璃碎片，冲向那名男人。
。危机时刻，男人已回旋踢，将小美击倒，碎片却刺入了她自身，目睹心爱妹妹受伤，维克多激愤之下，力量倍增，在对男人连续挥出无数重拳后，维克多终于把对手从铁塔上抛下。随即，他紧急搀扶妹妹奔向医院，在二十四小时倒计时结束前成功抵达。第二天，见妹妹安然无恙，维克多这才松了一口气。转身之间，他发现先前的西装男子已悄然出现在他的背后。在多年的猎杀游戏中，维克多成为了首位活着领取两千四百五十万现金奖励的幸存者。西装男恭喜维克多之后，便离开了医院。与此同时，公司负责人马特在接到上层金姐的电话通知，带上秘书前往了预定的会面场所。这是他首次见证猎物生还结束游戏。他不愿外界得知此事，否则未来将无富豪愿意参与他们公司举办的猎杀游戏。在这关键时刻，金姐将手枪递给了马特，他要求他结束秘书的生命，因为秘书自始至终负责着维克多的选拔。金姐认为所有事情的起因全都是秘书引起的。经过短暂的沉思，马特决定反手击毙了金姐，明白今日的秘书明日可能转向自己。目睹股东惨遭杀害，裁判并未做出太多评价，毕竟他们都只是为公司效力。